കരളുറപ്പിന്റെ നൂറുനാൾ കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഭൂതാനം മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തമുണ്ടായിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ് ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് മുത്തപ്പൻ മലയിടിഞ്ഞ് മണ്ണിനടിയിലായത് അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഭൂതാനം ഗ്രാമവും കവളപ്പാറയും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല മുത്തപ്പൻ കുന്ന് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആ രാത്രി നൂറല്ല ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ടാലും ഭൂതാന ഗ്രാമക്കാർ മറക്കില്ല പത്തൊൻപത് ദിവസം നീണ്ട തെരച്ചിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം മരിച്ച അൻപത്തി ഒൻപത് പേരിൽ അൻപത് പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി മറ്റ് ഒൻപത് പേരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരും അവശേഷിക്കാത്തതിനാൽ അവകാശികളെ നിയമപരമായി നിശ്ചയിച്ചാകും ആശ്വാസധനം നൽകുക വീടും വസ്തുവകകളും നഷ്ടമായവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നൂറ് ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം കവളപ്പാറയിലെത്തുന്നവർക്ക് കാണാനാവുക ഉറച്ചുപോയ മൺകൂനുകളാണ് ഈ മൺകൂനുകൾക്ക് താഴെ എവിടെയോ ആണ് ആ പതിനൊന്ന് പേർ സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾക്കും ആശ്വാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭൂതാനങ്കാരുടെ വേദന പതിയെ സാധാരണതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗ്രാമം അതിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് കേരളം ഒന്നാകെ നാടിൻ നൽകിയതെന്ന് ഇവർ ഓർക്കുന്നു തീർച്ചയായും വളപ്പാറ അതിനകത്ത് മാനസികമായിട്ട് കര കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാവില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ സംഘടനകളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് അത് അതിശക്തമായി വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മിഷനറികളായിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവർ കണ്ടെത്തി എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദുരന്തം തീർത്ത മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഭൂതാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും നാളെ വലയ്ക്കുന്നതും ഇതാകും ബാങ്ക് ലോണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ കല്യാണം പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് ലോണ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വിട്ടു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ബാങ്കുകളൊന്നും അത്രമാത്രം ഈ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ ഗൗരവമേറിയത് തന്നെയാണ് മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നാടിനെ കരകയറ്റാൻ കൈകോർത്ത അധികൃതർ ഇക്കാര്യവും പരിഗണിക്കണം പരിഹരിക്കണം ഭൂതാനത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭൂതാനം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വീട് നഷ്ടമായവർക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചവർക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ഇതുവരെയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപം താമസിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ പലതും നഷ്ടപരിഹാര പട്ടികയിൽ ഇടം കിട്ടിയില്ല എന്നും പരാതിയുണ്ട് അടിയന്തര ധനസഹായമായ പതിനായിരം രൂപ പോലും ഇനിയും നിരവധി പേർക്ക് ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കവളപ്പാറയിൽ മുത്തപ്പൻ കുന്ന് പൊട്ടിയിറങ്ങിയത് കുഴിക്കിളിക്കൽ പ്രമോദിന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുകൂടെ അത്ഭുതകരമായാണ് പ്രമോദും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടത് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിൽ മൂടി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മണ്ണ് ഇടിയാമെന്നിരിക്കെ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കാനുമാകില്ല പക്ഷേ സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പ്രമോദും കുടുംബവുമില്ല ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഒന്നുമില്ല പേപ്പറിനകത്തിൽ ഒന്നും തൂക്കിയിട്ടുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടും ഇല്ല പെരയില്ല സ്ഥലവും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടതായിട്ടില്ല പ്രശ്നം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണെന്ന് പ്രമോദ് വീട് പോയവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഞങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പിന്നെ ഇത് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റല്ല അതിന് അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ചേർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രമോദിനെ പോലെ നഷ്ടപരിഹാര പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാത്ത നിരവധി പേരാണ് പ്രദേശത്തുള്ളത് ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഹാരിസിനും കുടുംബത്തിനും പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അടിയന്തര സഹായമായ പതിനായിരം രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പതിനായിരം ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വില്ലേജിലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ശരിയാവും പിന്നെ ശരിയാവും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറയണവർ കാരണം അവർ കാരണം ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല പിന്നെ ശരിയാവും ശരിയാവും കയറിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു അർഹരായ ആരെയും ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുള്ള അധികൃതരുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യർ ഭൂതാനത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ